ஸ்தோத்திரடைய பரிசுத்தராமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என் பேர் லீமா ரோஸ் நான் வந்து பெரம்பூர்லேருந்து வரேன் மே மாதம் போன வருஷம் பத்தாம் தேதி எங்கள் அக்காவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அது நிமித்தம் ஆண்டவர் நல்ல சுகத்தை கொடுத்து எங்கள் அக்காவுக்கு ஜீவனம் கொடுத்தார் அது மாத்திரம் இல்லை போன மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி என் சகோதரிக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாக ஆகிடுது எனக்கு வந்து ஃபோன் வந்தது நான் உடனே விழுப்புரத்துக்கு நான் போகும்போது அண்ணன் இடத்தை வாங்கின காலண்டரில் நின்று நான் ஜவம் பண்ணேன் ஆண்டவரே அன்பரின் பாதத்தில் நான் சாட்சி சொல்கிறேன் எங்கள் அக்காவுக்கு நல்ல சுகம் கிடைக்கணும் நான் போய் பார்க்கும்போது எங்கள் அக்கா நல்லா பேசணும் என்கிட்டன்னு சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவர் என் விண்ணப்பத்தை கேட்டு என் சகோதரிக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தார் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் என்ன ஒரு சாட்சி நான் எசப்பாக்கு நன்றி சொல்கிறேன் நேரத்தில் என் பேர் ஆனி நான் வந்து ஓயபத்துலேருந்து வரேன் நான் எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கேன் பிஎட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை பட் வந்து ஃபேமிலி ப்ராப்ளமால் வந்து பிஎட் படிக்க வைக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை பட் ஸ்டில் நான் வந்து காலேஜ் போய் அதுக்காக வந்து என்ன ஃபீஸ் ஆகும் எல்லாமே விசாரித்தேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க மே மந்த் இங்கே ப்ரே வரும் போது அங்கிள் வந்து அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எல்லாேருக்கும் வந்து காட் ஏசப்பா வந்து ஃபீஸ் கட்டுவாங்க ஃபீஸ் கட்டுவாங்க நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏசப்பா எனக்கும் நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டுவீங்க எப்படி கட்டுவீங்க எப்படி கட்டுவீங்கன்னு மே ஜூன் மந்த்தும் வந்துச்சு பட் வந்து எனக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து ஏன்னா வீட்லேயும் வந்து ஒரு சோர்ஸ் இல்லை எங்கேயும் வந்து வாங்கி நான் ரெண்டு டிகிரி படிச்சுட்டேன் இன்னொரு டிகிரி படிக்க வைக்கிறதுக்கும் இது இல்லாமல் இருந்தாங்க ஜூலை மந்த் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அக்கா வந்து என்கிட்ட வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து மேக்ஸ் சொல்லி தர கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி என் பொண்ணுக்கு சொல்லி தான் அம்மா சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க என்ன கேட்டாங்க நீ என்னம்மா பண்ணுற பிரச்சனை இல்லை அக்கா எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கேன் பிஏ ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணலாமே அப்போ நான் அந்த அக்கா வந்து ஃபீஸ் கூட கேட்கவே இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஃபீஸ் காட்டணும் நான் கேட்கவே இல்லை அந்த அக்காவே வாலண்டியராக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் கேட்கவே இல்லை அந்த அக்காவே என்ட்ட இருந்து கொடுத்து நீ போய் ஃபீஸ் கட்டுமா நீ போய் ஜாயின் பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அடுத்த நாளே போய் ஃபீஸ் கட்டணும் ஜாயின் பண்ண கருத்திற்கு சோத்துரும் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் நல்ல லூயா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா என் வேதம் சொல்லுகிறது தூர தேசத்திலிருந்து வருகிற நற்செய்தி விடாய்த்த ஆத்மாவுக்கு குளிர்ந்த தண்ணீராக இருக்கிறதாம் இன்றைக்கு பரலோக தேசத்திலிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு கொண்டு வருகிற நற்செய்தி விடாய்த்து போன உன் ஆத்மாவுக்கு குளிர்ந்த தண்ணீராயிருக்கும் ஆலலூயா இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஏழாவது வசனம் அவர் அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிறார் நியாயம் செய்கிறார் பசியா இருக்கிறவர்களுக்கு பசியா இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் கட்டுண்டவர்களை கட்டுண்டவர்களை கர்த்தர் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார் விடுதலையாக்குகிறார் அலலுயா இப்ப இந்த வசனத்துல முதல்ல ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிற கர்த்தர் நீ ஒருவேளை குடும்பத்தில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அக்கம் பக்கத்தை ஜனங்கள் மத்தியில் நீ ஒடுக்கப்பட்ட நிலைமையில் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த கொடுமை ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த தீங்கு என்ன மட்டும் ஏன் எல்லாரும் ஓரம் கட்டுறாங்க என்ன மட்டும் ஏன் எல்லாரும் ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க என்றெல்லாம் சொல்லி உன்னுடைய கேள்விகளுக்கு இன்னும் பதில் வராத சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்கிறாரு ஒடுக்கப்பட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் நியாயம் செய்கிறார் ஒரு முறை ஒரு சகோதரர் வந்தார் பயங்கர கோடிக்கணக்கான கடலில் மாட்டிக்கிட்டார் அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஐயா எனக்கு வர வேண்டிய பணம் மட்டும் வந்ததுன்னா எல்லா கடனை அடைச்சிட்டு நாலு பேரும் கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு பணம் வெளியே வர வேண்டியது இருக்கு ஆனால் ஒரு பயிலும் தரமாட்டேன்றான் எல்லாரும் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஞானம் இல்லாமல் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி ஒரு இடத்துல கொடுத்தேன் எல்லாம் இப்போ ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ நான் மாட்டிக்கிட்டேன் நான் அவங்கள மாதிரி தலைமறைவு அடைய முடியாது ஏன்னா எனக்குன்னு குடும்பம் இருக்குது பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க நான் ஆண்டுடைய சத்தியத்திலே வளர்க்கப்பட்டவன் அவங்கள மாதிரி நான் ஓட முடியலை நின்று பதில் சொல்கிறேன் எவ்வளவு நாள் தான் நான் இந்த பதிலை சொல்ல முடியும் எனக்கு வர வர அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த ஹோப்பு வார்த்தைகள் பொய் பேசுகிற ஒரு வேதனை எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்னை பார்த்தா எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கிறது நானாக இப்படி திருப்பி திருப்பி தவணை சொல்லி அடுத்து அவங்கள அலைய விடுறேன்
ஆனால் எனக்கு வரல அந்த சகோதரனுக்கு அப்படி தான் ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் உடைய சத்துருக்குள்ளே இருதயத்தை இன்றைக்கு நான் திருப்புவேன் உன் சத்துருக்கள் உன்னிடத்திலே சமாதானமாய் வருவார்கள் உனக்கென உரியதை உனக்கென வைத்திருக்கிறவர் நீரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல மங்கள வார்த்தையை ஆண்டவர் கொடுத்தார் உன் உழைப்பினால் ஆகிய திராட்சை ரசத்தை அந்நிய மனுஷன்கள் இனி வைத்திருப்பதில்லை ஹால் அல்லுயா இந்த வார்த்தை சொல்லி சொல்லி ஜோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா அந்நிய மனுஷங்கள் இருக்கிற அந்த செல்வங்கள் உனக்கு வரும் ஒரு ஆறு மாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா மாசமும் மீட்டிங் வருவார் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவார் ஐயா இன்னும் நடக்கல ஐயா கவலைப்படாத சில நேரங்கள் ஆண்டவர் டைம் எடுத்து செய்வார் அடுத்த மாதம் வருவார் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆறு மாசமாக ஏழு மாசமாக வந்துட்டே இருந்துட்டு திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் அன்னை கடைசியாக ஒரு வாட்டி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லி ஜபிக்கிறோம் இந்த மனுஷனுடைய புலம்பலை பார்த்தா எனக்கே கண்ணீர் வருது ஆண்டவரே ஏன் இன்னும் கொடுக்காமல் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த மனுஷனை பார்த்தா எனக்கே பாவமாக இருக்கு நீ என்னை விட எவ்வளோ மனதிருக்கம் உள்ள தேவன் இன்னும் அது நடக்கலையே என்று சொல்லி ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் ஒரு சின்ன ஜபம் தான் பண்ணினேன் இனியும் தாமதிப்பதில்லை அந்த வசன அன்னை யாருக்கு எடுத்தது என்னென்னா குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருந்த உண்மை முடிவில் அது விளங்கும் பொய் சொல்ல அது தாமதித்தாலும் காத்திரி நிச்சயமாய் வரும் இனி தாமதிக்காமல் வரும் கடைசி அவருக்கு ஆறாவது மாசமாக ஏழாவது மாதம் மீட்டிங் வரும் பொழுது ஆண்டர் இந்த வார்த்தையை சொன்னார் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் வந்துச்சான் அண்ணே நான் உங்களை பார்க்குறேன் நான் தலைமறைவில் இருக்கிறேன் உங்களை மாதிரி நிறைய பேருக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும் என்னமோ தெரியலை உங்கள் பணத்தை மட்டும் எப்படியாவது ஒழித்து நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணனேன்னு நான் நினைக்கிறேன் தயவு செய்து எனக்கு நீங்கள் இதுக்கான ஒரு வழியை ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி சைலண்டாக நீங்கள் மட்டும் வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு போய் ஒட்டுமொத்த பணமும் திருப்பி கிடைத்தது அது அந்த மனுஷன் சொல்றாரு நிறைய பேருக்கு நான் கொடுக்கணும் ஆனா என்னமோ எனக்கு தெரியல உனக்குள்ள பணத்தை நான் கொடுக்கணும் எல்லா பணத்தையும் திருப்பி கொடுத்த ஆண்டவர் எல்லா இடத்திலும் இந்த வசனங்களை பிடிச்சு கொள்ளுங்க இன்னொரு காரியம் எங்களுடைய ஊழியத்தில் ஒரு தம்பி இருக்கிறார் அவர் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்றாரு ரொம்ப நல்ல தம்பி அவருடைய மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் இவர் ஹோலிலாண்டுக்கு வரும்போது இதே மாதிரி தான் நான் சொல்றேன் அஞ்சு அப்ப ரெண்டு மீனா ஐயாயிரம் பேருக்கு கொடுத்து அவருடைய பஞ்சம் எல்லாம் தீர்ந்தது எல்லாரும் திருப்தி அடைஞ்சாங்க அதுபோல இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஆகாரங்கள் உங்களுடைய குடை உழைப்பின் பலன்கள் யார்கிட்டையாவது இருந்ததுன்னா ஆண்டவர் அதை திருப்பி கொடுப்பாருன்னு சொல்லி அந்த அஞ்சப்ப ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேருக்கு போசிச்ச வனாந்தரமான இடத்துல நான் அவருக்கு சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் பொதுவாக சொல்லிட்டு தனியாக அவரிடத்தில் தனியாக வந்து ஜபம் தான் பண்ணார் பிரச்சனை ஒன்றும் எனக்கு அப்போ சொல்லலை அவர் சிலர் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு அற்புதம் வேணும்னா வந்து முட்டி போடுவாங்க ஜபம் பண்ணேன் ஜபம் பண்ணி அவரை அனுப்பி விட்டுட்டேன் ஆனால் அங்கிருந்து அடுத்தது ஒரு மூணு நாலு சைட்டு மலை பிரசங்கம் அதை தொடர்ந்து திபேரியா கடற்கரையில் ஜீசஸ் வந்து சீடர்களுக்கு அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி கொடுத்த இடம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏறி அதுக்கு அடுத்த சைட்டு நாங்கள் போக வேண்டியது கலிலேயால் போட்டிங் போனோம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபோன் வருது பல வருஷமாக நீ ஃபோன் பண்ணி நான் எடுக்கலை நான் தலைமறைவில் இருந்தேன் உனக்கு கொடுக்க வேண்டி ஐம்பது லட்சம் ரூபா பணத்தை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என் கையில் இருந்தால் காலியாகிட நீ வர்றது வரைக்கும் முடியாது எங்கே கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அவர் சொன்னார் நான் மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாம் ஹோலிலேண்டில் இருக்கிறோம் என் மாமனார் வீட்டில் இருக்கிறார் மாமனாருடைய வீட்டு அட்ரஸை கொடுக்குறேன் போய் கொண்டு போய் கொடு சில மணி நேரங்களிலே ஸ்பாட் முறக்கல் அவர் வந்து கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி போகிறதுக்குள்ளால அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்தை கத்தர் ஏவி எழுப்பினார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கோரேசனுடைய இருதயத்தை மாத்திரமா ஏவி எழுப்ப முடியும் உன்னை ஏமாற்றினருடைய இருதயத்தை என் ஆண்டவரால் ஏவி எழுப்ப முடியும் அதெல்லாம் உன்னை நெருக்கத்துக்கு நேராக கொண்டு போச்சு இந்த நெருக்கடிகள் எல்லாவற்றையும் இன்னைக்கு கத்தர் உனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும்படி இன்னைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு அற்புதம் செய்வார் அவர் சொன்னார் அண்ணே நான் பார்க்கறது கனவா நனவா எத்தனையோ வருஷமா போன் அடிச்சா எடுக்க மாட்டான் போன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டான் வீட்டிலே கிடையாது எங்க ஒழிச்சிருக்கான்னு தெரியாது இவனை நான் தேடாத இடமே கிடையாது ஆனா இப்ப அவனா என்ன தேடி வந்திருக்கிறான் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் ஆமேன் அவர் கூப்பிட்டதும் பதில் தருவார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு எல்லா கட்டுகளில் இருந்து விடுதல என்னென்ன கட்டுகள் இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கு 
ஒன்னு இருக்கிறவனே சின்ன பின்ன மாயி நொந்து போய் ஒரு வழி ஆயிடுவான் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையே போச்சு சாஸ் எங்க இருக்கு தெரியுமா இங்கதான் உட்கார்ந்துருக்கும் அதனாலதான் இங்க இருந்ததான் ஆட்டி படைப்பான் ஆமே ஆமா இருதயத்தின் நிறைவு வாய் பேசும் சாஸ் இங்கதான் இருந்துட்டு தேவையில்லாத வார்த்தையை பேசிட்டே இருக்கும் இந்த சின்ன இருதயத்துல ரெண்டாயிரம் சாஸ் உட்கார்ந்து அவனை என்ன பண்ணிச்சான் நாலு காரிய ஒண்ணு விலங்கினால சங்கிலியினால கட்டி போட்டுட்டான் கயிறுனால எல்லாம் இல்லைங்க சங்கிலி சங்கிலிய எதுக்கு கட்டுவாங்க தெரியுமா மதம் பிடிச்ச யானைக்கு தான் சங்கிலிய கட்டுவாங்க யாராவது வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்கோ பூனைக்கோ இரும்பு சங்கிலி போடுவாங்களா அதுக்குன்னு ஒரு லைட்டான ஒரு கயிறு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதான் போட்டிருப்பாங்க பெரிய இரும்பு சங்கிலி எல்லாம் போட மாட்டாங்க இந்த கிரேனை தூக்குற இரும்பு சங்கிலி எல்லாம் போட மாட்டாங்க ஆனால் இவனுக்கு சங்கிலிகளினாலும் விலங்குகளினாலும் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தேன் ஏன்னா உள்ள ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாயிரம் உட்காந்து பயங்கர அதி தீவிர பவரோட உட்கார்ந்து அவனுடைய வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு இருக்கு சங்கிலிகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தானா இரண்டாவது சங்கிலிகளையும் விலங்குகளையும் கூட தகர்த்தறிவான மதம் பிடிச்ச யானை எப்படி இருக்குமோ அதே போல மதம் பிடிச்சு எல்லா சங்கிலியிலும் ஒட்டச்சரிஞ்சிருவானா அப்படிப்பட்ட வேதனையின் விசாசுகள் அவனுக்குள்ளால இருந்து முதல்ல அவனுக்கு சங்கிலி இரண்டாவது சங்கிலிகளை கூட அறுத்தறிகிற அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான கொடூரமான ஒரு மனுஷனா இருந்தா மூணாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனை அடக்க ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது நாலாவது இரவும் பகலும் மலைகளிலும் கல்லற தோட்டத்திலும் இருந்து குரல் கொடுத்துட்டே இருப்பான் கூவிட்டே இருப்பான் சத்தம் போட்டுட்டே இருப்பான் அந்த பக்கமா போறவங்க எல்லாம் கல்லற தோட்டத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டா என்ன நினைப்பான் ஏதோ பிணந்தான் ஏ சத்தம் போடுது ஏதோ ஒரு பிசாஸ் தான் உள்ளே இருந்துட்டு சத்தம் போடுது சாதாரணமாகவே கல்ற தோட்டம் பக்கத்தில் ஒருத்தரும் போகமாட்டான் ஏன்னா உள்ளே போனால் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் எதே ஒரு நினைவு நாள் ஒரு மெழுகு திரியாத்தோ ஒரு மாலை வைக்கவோ போனேன்னா குடும்பமாக தான் போவான் தனியாக போகமாட்டான் ஆனால் இங்கே பார்த்தா இவன் கல்லறை அருகிலேயே லைஃப்பை நடத்திட்டு இருந்தான் கல்லறை அருகிலே அவனுக்கு குடியிருப்போம் அவனுக்கு வீடு இப்போ எங்கே இருக்கு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவன இந்தாயிரம் பிசாசு அவனை கண்ட்ரோல்ல எடுத்து தன்னுடைய ஆதிக்கத்துல வச்சு அவனுக்கே தெரியாம அவனை கல்லற தோட்டத்துல கொண்டு போய் போட்டுருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனை கொண்டுட்டு இருக்கு எப்படி கொள்ளுது தெரியுமா தன்னுடைய சரீரத்தை கல்லுகளினாலே தானே காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நிலைமை முதல்ல விலங்குகளினால கட்டப்பட்ட நிலைமை விலங்குகளை உடைச்ச உடைச்சி அறிகிற ஒரு நிலைமை மூணாவது யாராலும் அடக்க முடியாத ஒரு நிலைமை நாலாவது இரவும் பகலும் அப்படின்னா டே என் நைட் ஏதோ அரை மணி நேரம் பிசாசு கட்டில இருந்தது அடுத்த கொஞ்ச நேரம் விடுதலை ஆகி நார்மலா இருந்தா இல்ல டே அண்ட் நைட் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் அந்த பிசாசினுடைய ஆதிக்கத்துல கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்து கல்லறைகளில் இருந்து கூக்குரல் கொடுப்பானா சத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பானா அடுத்து கல்லுகளினால தன்னை காயப்படுத்துற அஞ்சாவது ஆறாவது வஸ்திரம் தெரியாது இருந்தான் ட்ரெஸ்ஸே போட மாட்டான் எப்படி இருக்க மாதிரி ஒரு வாலிப பையன் ட்ரெஸ் போடாம நினைக்கிறான்னா அவனுடைய மனநிலை அவன் கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்னு அர்த்தம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் ஆடை இல்லாம இருக்கிறேன்று கூட தெரியாத அவருக்கு உணர்வற்ற நிலைமை வஸ்திரம் தெரியாமல் அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் புத்தி சுவாதீனமற்றவனை அப்படின்னா பைத்தியக்காரன் ஆக்கிட்டு இந்த பிசாஸ் எல்லாம் அவனை வந்து ஆட்கொண்டு அவனை பைத்தியமாக்கிருச்சு இந்த நிலைமையில தான் ஒரு நாள் இயேசு அந்த பக்கமாய் வருகிறார் அந்த இயேசு இங்க உலாவிட்டு இருக்கிறார் அந்த பக்கமா வந்த உடனே ஆண்டவர் அவனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த இடத்துல அசுத்த ஆவியே இந்த மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போ ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை போராடலை தலையை போட்டு ஆட்டலை தள்ளி விடலை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் கிட்ட கூட நெருங்கல அசுத்த ஆவியே என் பிள்ளைய சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கிற கட்டி வைத்திருக்கிற பொல்லாத ஆவியே வெளியே போ அப்படின்னு கட்டளை கொடுத்தார் அவர் கட்டளை கொடுக்கிறவர் ஏன் நம்மளால கட்டளை கொடுக்க முடியலன்னா ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் என்கிற உறுதியே இன்னைக்கு நிறைய பேர் கிடையாது பரிசுத்த ஆவியானவர் தனக்குள் இருக்கிற நிச்சயமே நிறைய பேருக்கு கிடையாது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜபிக்க கூப்பிட்டா போயிடுவாங்க ஆனா சுவாசு துரத்தனு கூப்பிட்டாச்சுன்னா நிறைய பேரு நமக்கு வேண்டாம்ப்பா இந்த வேணை அது அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகி என் மேல வந்துருச்சுன்னா ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னுவாங்க ஆலூயா 
ஏன்னா அவங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை ஆண்டவர் தனக்குள்ளே இருக்கிறாரா ஆவியானவர் இருக்கிறார் நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் இயேசு அசுத்த ஆவியே இந்த மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போ ஒரே வார்த்தை தான் உடனே அந்த பிசாசு பேச ஆரம்பிச்சுது ஆண்டவரே தாவீதின் குமாரனே உமக்கு எனக்கு என்ன நான் பாட்டுக்கு இங்கே சும்மா கிடக்கிறேன் உங்களை ஒன்றும் தொந்தரவு பண்ணலையே ஆண்டவரே நான் இங்கே கிடக்கிறேன் என்னை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஆண்டவரிடத்திலேயே பிசாசி ஜவம் பண்ணுது சாசி ஜோம் பண்றத பாத்திருக்கீங்களா பைபிள் இருக்கு ஆண்டவர்ட்ட ஜோம் பண்ணுது என்ன ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க ஆண்டவரு ஆண்டவர் சொன்னார் இல்ல என் பிள்ளைக்கு இன்னைக்கு விடுதல அப்ப கடைசி அது சொல்லுது எங்களை இந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளே அனுப்பி விடுங்கள் சொல்லு அடுத்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்குது ஆமேன் எங்கேயாவது போறதுக்கு எனக்கு ஒரு கூடு வேணும் மனுஷனுடைய இருதயம் ஆகிய கூடு எனக்கு கிடைச்சது நாங்க இரண்டாயிரம் பேர் உள்ள உட்கார்ந்து சுகபோகமாய் அழிச்சு நாங்க வாழறோம் எந்த ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை அழிச்சு வாழணும் நினைக்கிறானோ அவனுக்குள்ளே ஒரு அசுத்தாவி இருக்கிறது இந்த மனுஷன் லேகியனுடைய இருதய கூட்டல இரண்டாயிரம் பேரு உட்கார்ந்து அவனை அழிச்சு இதுக வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஒன்னு அழிச்சு யார் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் அவனுக்குள் இருக்கிற அசுத்தாவியும் கத்தண்டைக்கு வெளியேற்றுவான் அது ஒருவேளை உன்னுடைய விரோதியாய் கூட இருக்கலாம் உன் சொந்த பிள்ளையா இருக்கலாம் உன் புருஷனா இருக்கலாம் உன் மருமகனா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் சரி அடுத்தவனை கெடுத்து தான் உள்ள இருந்து வாழ்கிற அந்த அசுத்தாவியை லேகியனை விட்டு வெளியேற்றின ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை விட்டு வெளியேற்றுவார் ஆண்டவர் கடைசியா பார்த்த ரெண்டாயிரம் பண்ணி நின்னுச்சாங்க எத்தனை பண்ணி எங்க இருந்துதான் ரெண்டாயிரம் பண்ணி அங்க நின்னுச்சோம் ரெண்டாயிரம் பண்ணி ஒரு இடத்துல நின்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்ப அவனுடைய குடியிருப்பு பன்றிகள் அசுத்த பன்றிகள் இருக்கிற இடத்துல தான் அவன் சுற்றி சுற்றி இருந்திருக்கிறான் ரெண்டாயிரம் பந்திக்கு மேலே ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி அந்த பன்றிகள் மேலே போட்டு அது மேலே இருந்து மேட்டு இருந்து விழுந்து கடலுக்குள்ளால விழுந்து அமிழ்ந்து மடிந்து போனது இன்றைக்கு உனக்குள் இருக்கிற ஆவிகள் இனி பின்தொடர்ந்து உன்னை வராதபடிக்கு அவற்றை ஆண்டவர் அமிழ்ந்து போக பண்ணுவார் அழித்து போடுவார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எனக்காக யார் வழக்காடுவார்கள் எனக்காக யார் யுத்தம் செய்வார்கள் எனக்காக யார் பரிந்து பேசுவார்கள் என் சைடில் யாருமே இல்லையே தட்டி கேட்க யாரும் இல்லாததுனால எல்லாரும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்களே என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு உன்னை பாதப்படியில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னவரே என் அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நிறைந்த நேரத்தில் இறங்கி வாரும் யார் யார் இவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எழுந்தருளி நிற்பீராக யார் யார் இவர்கள் கீழே விழுந்தா கை கொட்டி சிரிக்கலான்னு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒரு விசை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகனாக அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக அதிசயங்களை நடப்பிக்கிற தேவனாக என் பிள்ளைகளுக்காக வழக்காடு யுத்தம் செய்து யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து என் பிள்ளைகள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நடப்பியும் என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்களை யார் யார் பிடுங்கி வைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து நீர் கொடுப்பீராக இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியிலே வந்தேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இவர்கள் இழந்து போன செல்வங்கள் உடைமைகள் சொத்துக்கள் பெயர் புகழ் அத்தனையும் இவர்களுக்கு வாங்கி தருவீராக இவர்கள் இழந்து போன அபிஷேகம் மறுபடியும் இவர்களுக்கு நீர் கொடுப்பீராக ஆண்டோடைய பெரிய தயை இவர்கள் மேலே தங்கியிருப்பதாக வியாதியோடு கண்ணீரோடு விழுந்து கிடக்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து எனக்கு விருப்பம் உண்டு மகனே மகளே நீ சுகமாக என்று உடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கும் மரண கட்டுகளிலிருந்து என் பிள்ளைகளை நீர் விடுதலையாக்குகிறதற்காய் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றி பலிகளையும் காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் ஓடி அதிலே 
சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று சொன்னீரே இயேசு என்கிற பலத்த துருகத்திற்குள்ளே ஓடி இவர்கள் சுகமாக பாதுகாப்பாக பத்திரமாக ஆரோக்கியமாக தீர்க்காய்சோடு தங்கியிருக்கட்டும் சொந்த வீடு இல்லையே என்று கதறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொந்தமான ஒரு வீட்டை கட்டி தாரும் வியாபார ஸ்தலம் வாடகை இடத்துல இருக்கிறதே என்று அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு சொந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுகிற கிருபை இவர்களுக்கு தாரும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இன்னும் மனம் திரும்பல பிள்ளைகளுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகலைன்னு அழுகிற பெற்றோருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாய் மாற்றி கொடுத்து அவர்களை கனம் பண்ணும் நிறைஞ்ச மனசில் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது புது புது தொழில் நுணுக்கங்களுடன் குறைவான கட்டணத்தில் நிறைவான தொழிற்கல்வி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் எதிர்கால கனவை நினைவாக்க எங்களது ஜெனசஸ் கிரியேஷன்ஸ் இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது 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 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrimony.com.www.marvelmatrim